y un paciente operado. Edgar Lama es director general de la red de clínicas Kennedy, ubicadas al norte de Guayaquil y en el cantón San Borondón. A excepción de esta última, en estas casas de salud se atienden a cerca de 7.500 pacientes de emergencia o derivados del hospital Tedoro Maldonado Carbo del Seguro Social. Para él, este pronunciamiento hecho por el presidente Rafael Correa... Ese hospital es un verdadero desastre. No sé cómo ha podido pasar eso desapercibido. Más que un válido llamado de atención ante la serie de irregularidades detectadas por las mismas autoridades del IES, es la oportunidad de transparentar y mejorar el convenio que mantienen las clínicas privadas con el Seguro Social. Es comprensible que él tenga una sensación de malestar al ver el estado de nuestro hospital. Durante el conversatorio de este martes en Guayaquil, el primer mandatario también cuestionó que no todos los pacientes de clase popular y media sean derivados a las clínicas particulares. Presidente, acuérdese que ahí diseñamos un modelo. Ah, no, a usted, tú puedes diseñar puede... lo que quiera. Otra cosa es lo que está sucediendo en el hospital. ¿Y... ¿Han verificado eso? Sí. Demos estudio del nivel socioeconómico, la gente que se ha derivado, y del nivel socioeconómico, la gente que queda. Algo en lo que Lama también da su punto de vista. Por eso... Mi deseo y el de todo nuestro grupo hospitalario es ponernos a las órdenes de las autoridades del señor presidente para ver cómo podemos contribuir a mejorar los procesos de derivaciones. Otra de las observaciones hechas por el jefe de Estado es el letargo en que se encuentra la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social para Guayaquil, obra que se encuentra ubicada al norte de la urbe, justamente en los terrenos donde funcionaba el antiguo club de empleados del IES. Y sobre la entrega de medicinas en el hospital más grande del sistema de seguridad social, frente al presidente Rafael Correa, Víctor Hugo Villacrés, director general del IES, dijo. Se está implementando ya desde el día sábado el plan piloto mediante el cual se puede externalizar el servicio de, de entrega de medicamentos con farmacias privadas. De acuerdo al informe que generó la intervención del Teodoro Maldonado Carbo y que motivó una indagación previa por parte de la Fiscalía, del total del presupuesto que maneja anualmente esta entidad, esto es de 180 millones de dólares, únicamente se utilizó el 60%. El restante, es decir, algo mayor a los 60 millones de dólares, no fue utilizado y es parte del proceso investigativo. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV.